आंतरिक शुभे मुबारकबाद आज तुम्हारे सामने पढ़ालेखा श्रेणी कक्ष आगामी प्राय बस चलो विदाय सरसि क्लस जो चालू होते आशा कर देखा जाए सकल क्लस सरसिब ना सकल क्लस पाना विदाय मन हलो तुम्हारे किस क्लस थे तुम्हारा फलो कर मूल आलोचना चले जाए शुरूते आलोचना करते जिन तुम ख्याल कर उपादान गो साधारण एक नम्बर हलो लैंड नम्बर हलो लैंड डेभलपमेंट टर्म हल इकोपैंट चार नम्बर हलो मोटर वेहिकल्स विशेषकरल्डिंग प्लान 
এই ছাটা উপাদানকে আমরা সাধারণত রেখে থাকি তা এখন এই ছাটা উপাদানকে বোঝার একটা সহজ কায়দা আছে অর্থাৎ আমরা ফ্যাক্টরি বলতে কি বুঝি একটা ফ্যাক্টরি বললে আমাদের চোখের সামনে যে বিষয়টা বেশি হবে যে শুধু জমি থাকলে হবে না জমির উপরে বিল্ডিং থাকতে হবে বিল্ডিং থাকলে হবে না বিল্ডিং এর ভিতরে যদি আমাদের প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি থাকে তাহলে আমরা সেগুলোকে একত্রে বলবো প্লান্ট অ্যাসেস এখন এখানে একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে আরেকটু সহজ ভাবে বুঝাই প্লান্ট অ্যাসেট বা এটা একটা এক ধরনের বৃক্ষের মতন মহিরুহর মতন যেমন আমরা মনে করো যে সেলাই মেশিন সিউ মেশিন তাই সেলাই মেশিন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কাজ অর্থাৎ সেলাই কাজটাই কমপ্লিট করতে পারে কিন্তু পরিপূর্ণ একটা সার তৈরি করতে পারে না তাহলে সেলাই মেশিন আমরা বলি ঠিক আছে ওয়াশিং মেশিন শুধু ধোয়ার কাজটা করতে পারে ওয়াশিং মেশিন কিন্তু যখন তুমি কোন সাবান কারখানায় যাবা সোপ ফ্যাক্টরিতে তাহলে ওখানে কিন্তু বলা হবে না সাবান যে যন্ত্রের মাধ্যমে বানানো হয় সেটা কিন্তু তখন আর শুধুমাত্র ওই সোপ মেশিন বলা হয় না তখন এটাকে বলা হয় সোপ প্লান্ট সোপ প্লান্ট তাহলে প্লান্ট এবং মেশিনের মধ্যে পার্থক্য আছে তাহলে প্লান্ট এবং মেশিন তাহলে মেশিন মানে শুধুমাত্র এক কাজ সম্পন্ন করা যায় যে যন্ত্রের সাহায্যে সেটা মেশিন আর একাধিক মেশিন মিলে যখন একটা কাজের সম্পূর্ণ অংশটা কমপ্লিট করে তখন সেটাকে বলা হয় প্লান্ট যেমন তুমি যদি কোনো সোপ প্লান্টে যাও তাহলে দেখবে ওখানে একটা কয়েকটা মেশিন একটা আরেকটার সাথে ইন্টার কানেক্টেড অবস্থায় একটা সাবান কমপ্লিট আছে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে কিছুদিন প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করছি একটা বড় গ্রুপ অফ কোম্পানি যে তাদের খুব প্রসিদ্ধ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম হালাল সাবান তারা এনেছিল তো ওই কোম্পানি যখন সোপ প্লান্ট বা সাবান কারখানা আমি গেলাম তখন গিয়ে দেখলাম যে প্রথম যে মেশিনটা সেটা হলো একটা কনভেনার বেল্ট যেটা দিয়ে কাঁচা মালামাল একটা বড় বয়লার মেশিনে ডালা হচ্ছে তাহলে একটা কনভেনার বেল্টের মাধ্যমে মালামাল একটা বয়লার মেশিনে যাচ্ছে বয়লার মেশিনে যখন এই ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো বয়লার বলতে এখানে ইনগ্রেডিয়েন্ট এটা একটা ওই গ্রান্ডিং মেশিনের মতো এখানে সবকিছু মেক্সচার হচ্ছে এখান থেকে চারটা নলের মাধ্যমে এই একারে তরল পানির মতন সাবানের তরল অংশ এটা যখন বেরোচ্ছে তখন এখানে একটা রেফ্রিজারেটর মেশিন কাজ করতেছে এই তরল গরম পানিগুলোকে রেফ্রিজারেটরের ভিতর দিয়ে যখন যায় তখন সেগুলো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে রেফ্রিজারেটর মেশিনের পরে যে মেশিনটা কাজ করতেছে সেগুলো হলো কাটিং মেশিন সাবানগুলোকে বিভিন্ন শেপে সাবানের শেপে কাটতেছে এরপরে হলো তোমার প্রিন্টিং মেশিন যেখানে সাবানের গায়ে ছাপানো হচ্ছে সাবানের নাম এরপরে হলো প্যাকেজিং মেশিন যেখানে সাবানগুলোকে প্যাকেট করা হচ্ছে সাবানের গায়ে কাপড় দিয়ে প্যাকেট করা হচ্ছে এরপরে সাবানগুলো বেরিয়ে আসতেছে তাহলে দেখো কয়েকটা মেশিন একত্রিত হয়ে একটা কাজ সম্পন্ন করতেছে তাই সামগ্রিকটাকে বলা হবে প্লান্ট সামগ্রিকটা হলো প্লান্ট আর প্রত্যেকটা অংশ আলাদা আলাদা ভাবে যেমন এটা হলো কনভেনার বেল্ট মেশিন এটা হলো বয়লার মেশিন এটা হলো রেফ্রিজারেটর মেশিন তাহলে শুধু মেশিন একটা কাজ করে দেয় কিন্তু একটা উৎপাদন কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্লান্ট ঠিক তেমনি ভাবে প্লান্ট আছে তাই অর্থাৎ আমরা যখন একটা কোম্পানি যে রূপটাকে দেখলে তার ভৌত অবকাঠামোকে দেখলে আমরা যে সম্পত্তি দ্বারা তার ভৌত অবকাঠামো দ্বারা ওইটাকে একটা কোম্পানি বা কারখানা বলতে পারি তখন মানে একাধিক শুধু প্লান্ট বলতে আমরা বুঝি গাছ গাছের সাথে হ্যাঁ এটা ওরকম তুলনা করা যায় যেমন ডাল পালা পাতা কাণ্ড শুধু পাতা বলতে গাছ বুঝাবে না শুধু কাণ্ড বললো গাছ বুঝাবে না সব কাটাকে মিলে একত্রিত হলে ওটা হবে গাছ বা প্লান্ট खनिज सम्पद অর্থাৎ খনিজ জাতীয় যে সম্পদগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলবো ন্যাচারাল রিসোর্সেস বা খনিজ সম্পদ যেমন বাংলাদেশের ন্যাচারাল রিসোর্সেস সংক্রান্ত কয়েকটা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান আছে যেমন তিতাস গ্যাস বাখরাবাদ গ্যাস 
দাবা ওই দিনাজপুরে বড় পুকুরি কয়লা খনি এগুলো হলো ন্যাচারাল রিসোর্সেস এই ন্যাচারাল রিসোর্সেস ও আবার তাদের যে রিসোর্স বা সম্পত্তি আছে সেটা তার অ্যাসেট বা ফিক্সড অ্যাসেট এবং এটা ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে তখন এগুলোর একটা হিসাব নিকাশ কিভাবে করা হয় সেটা হলো আমাদের আলোচনা বিষয় আর একটা হলো ইনটেনজিবল অ্যাসেট স্থায়ী যে সম্পদ গুলো ধরা যায় না সোয়া যায় না কিন্তু অনুভব বা অস্তিত্ব বা তাদের ক্ষমতা বোঝা যায় সেগুলো আমরা ইনটেনজিবল অ্যাসেটস বা অস্পর্শনীয় সম্পদ বলি ইনটেনজিবল অ্যাসেটস এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো গুডউইল গুডউইল বা সোনাম সোনামের এই সম্পদের ফলে স্বাভাবিক অন্যান্য কোম্পানি তুলনায় যে কোম্পানি তার সুনামের কারণ অতিরিক্ত ব্যবসা করে সুপার প্রফিট অর্জন করার ক্ষমতা আছে তার কাছে আমরা গুডউইল বলি তারপর হলো তোমার মনে করো প্যাটেন্ট সত্য এগুলো ট্রেডমার্ক চিহ্ন ট্রেডমার্ক বা ডিজাইন বা টেকনিক্যাল নো হাউ এগুলোকে আমরা বলি টেকনিক্যাল নো হাউ কারিগরি জ্ঞান এগুলোকে আমরা বিশেষ কোনো কারিগরি জ্ঞান টেকনিক্যাল নো হাউ ইত্যাদি আমরা বলি ইনটেনজিবল অ্যাসেস এ অ্যাসেস ও কোম্পানি সম্পদ কারবারে কি করে সম্পদ হলো কারবারের উপযোগিতা মানে যেগুলো তারা কোম্পানি আয় উপার্জন ইনকাম সম্পদ ইনকাম জেনারেট করে আয় উপার্জনে যার প্রয়োজন তাই বলতে কাকে বুঝি অ্যাসেস বলতে বুঝি যা কারবারের আয় উপার্জন ইনকাম জেনারেশন করে ফর ইনকাম জেনারেশন পারপাস যেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে ফর ইউজ এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে सम्पद जेटा व्यवहार फलेहारे कारण सम्पद क अनंतकाल बेचे थके निर्धारित कल आतुन प्रश्न इसे दाड़ो कल बोलते जिन खेल रखते हैं খেয়াল করো সেটা হলো যে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুর কাল সাধারণত তার লাইফ বা কাল সাধারণত তিন ধরনের কাল লাইফ বা কাল প্রত্যেকটা বস্তুর লাইফ সাধারণত তিন ধরনের লাইফ যা আছে একটা হলো তার ন্যাচারাল লাইফ ন্যাচারাল বা স্বাভাবিক জীবন कार्यकरी बस देखो एक मानस जन्म थे मन करो एक बच्चों बाचलो बांगलेश जीवन कर बहत्तर बस তো বাংলাদেশের হিসাবে বাহাত্তর বছর হলে কি সেই বাহাত্তর বছরই কি ইনকাম জেনারেশন করেছে বা একটা বাস বা একটা জাহাজ হ্যাঁ জন্ম থেকে তাহলে তার কি সারা জীবনে সে ইনকাম করেছে ইনকাম জেনারেশন করেছে যে বা কার্যক্রম ছিল এই বিষয়গুলো যখন আমরা চিন্তা করি তখন দেখা যায় যে ন্যাচারাল লাইফে আমরা যা থাকি যেমন একটা মানব আঠারো বছর না হলে তো সে ভোটাধিকারী পায় না তার মানে আঠারো বছরের নিচে তাকে শিশু বলা হয় তার মানে শিশু যে বয়সে তো কোনো কিছু সে অর্জন করতে পারে না তারপরে যখন আবার স্বাভাবিক আঠারো বছর পরে যখন সে আয় উপার্জন করার জন্য সক্ষম হয় কিন্তু সারা জীবন পায় না সাধারণত বাংলাদেশে দেখা যায় যে উনষাট বছর বয়স পর্যন্ত একটা মানুষকে ধরা হয় স্বাভাবিকভাবে যে কার্যক্ষম কিন্তু বেঁচে তো থাকতেছে তাই বাহাত্তর বা একশো এরকম সেটা ন্যাচারাল লাইফ আর লিগাল লাইফ বলতে বোঝায় আইন দ্বারা স্বীকৃত যে বয়স অর্থাৎ যেমন রাস্তায় যে বাস চলে বাংলাদেশে রুট যে পেয়ার টিএম বা রুট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি আছে তারা কিন্তু একটা 
कत बस चलते गाड़ी भलो आलो मानुषर क्षेत्र जमन शुद्धी आईन विचार आईन कानून मे चली पूरा बेचे थकते आईन कानून व्यक्ति कर स्वाभाविक जीवन जापन करते लीगल कार प्रफेशनिजम दिक दिए कम्पानी नित्य प्रतिजोगता चलते टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी द्रुत चेन्ज हो जा मडल बंधु सम्पद गुला मोबाइल लो कैटागर मान खुब द्रुत चेन्ज हो जाए आज के मोबाइल सेट कर मडल गुजरातारी क्षेत्र टेक्नोलॉजी कार्यक्रम तीन कार्यक्रम रखबोटे कार्यक्रम रखबो करते जहाजुल
এখন আমরা এই অ্যাসেটটা এই যত বছর ব্যবহার করব যত বছর ব্যবহার করব আমরা নিয়োগ করব তত বছরের মধ্যে আমার এই অ্যাসেটটাকে কি করতে হবে আমার কাজ এটা বিলুপ্ত করতে হবে তাহলে অ্যাসেটকে আমরা প্রতি বছরে যতটুকু ব্যবহার করতেছি এই যে 10 থেকে 15 বছর বা 5 বছর 7 বছর যেটা নির্ণয় করলাম ইউজফুল লাইফের মধ্যে সম্পদকে অ্যালোকেট করে দিতে হবে অ্যালোকেট করে প্রতি বছরের অংশটুকু হলো উক্ত বছরে এক্সপেন্স বা খরচ তাহলে আমার একটা সম্পদ মূল্যায়ন করে এই সম্পদটাকে ইউজফুল লাইফ নির্ণয় করে সেগুলোকে আবার ওই সম্পদের ইউজফুল লাইফের মধ্যে অ্যালোকেশন করার কাজও আছে একটা এটাকে আমরা প্লান্ট অ্যাসেটের ক্ষেত্রে আমার এই খরচের নাম হলো ডেপ্রিসিয়েশন क्षेत्रेशन हिसाब मूल्यशन करी जनगण राष्ट्र सम्पत्ति जनगण सम्पत्ति যেমন রবীন্দ্রনাথের বই এখন যে কেউ চাইলে ছাপাতে পারবে কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটা বইয়ের মেয়াদ চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে কিন্তু এই মুহূর্তে যে লেখক আজকে যে লেখক বই লেখলো তার বইটা অন্য কেউ চাইলেও পুনর্মুদ্রণ করতে পারবে না তার অনুমতি ছাড়া কারণ তার লিগাল ব্যবসায় সামনে এইসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের চাহিদা আজও আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিবারের কিন্তু আর এই রবীন্দ্রনাথের বইয়ের উপরে কোনো দাবি দাওয়া বা সত্য নাই প্যাটেন্ট নাই তাই হিসাবের খাতা দিয়ে ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের কিছু সম্পদ ইন্টেঞ্জিবল অ্যাসেট আছে সেগুলো সম্পদ থাকলেও হিসাবের খাতা থেকে তার মূল্য হ্রাস করে ফেলতে হয় তাই এটাকে আমরা বলি অ্যামর্টাইজেশন বা অবলোপন অবলোপন বলতে সম্পদ অবলোপন হচ্ছে না তাহলে দেখা যাচ্ছে প্লান্ট অ্যাসেট ন্যাচারাল রিসোর্স এর সাথে ইন্টেঞ্জিবল অ্যাসেট এর পার্থক্য হলো साधारण सम्पद ह्रास पाए हिसाब खाता सम्पद मूल्य ह्रास पाए সম্পদের মূল্য হ্রাস করণ তাই ওখানে বলা হয় অ্যামর্টাইজেশন বা অবলোপন হিসাবের খাতা থেকে অবলোপন বা এটাকে আমরা আরেকটা বাংলা বলি মোচন বা আরেকটা বলি মোচন করা হিসাবের খাতা থেকে মুছে ফেলা মোচন তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আসলে আমাদের মূল আলোচনার বিষয়টা তাহলে প্লান্ট অ্যাসেট ন্যাচারাল রিসোর্সেস এবং ইনটেঞ্জিবল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে আমরা কি করব প্রথমে সম্পদের মূল্যায়ন ভ্যালুয়েশন করব ख्याल करो अंक नम्बर हलो भेलुएशन भेलुएशन सम्पे मूल्य सबसे सहजा 
মানে ব্যবহার প্রত্যেক সম্পদ রেসপেক্টিভ অ্যাসেট এর ব্যবহার উপযোগীকরণের যাবতীয় ব্যয় ব্যবহার উপযোগীকরণ এর উপযোগী করণের উপযোগীকরণের যাবতীয় ব্যয়ের সমষ্টি যাবতীয় ব্যয়ের সমষ্টি সমান হল উক্ত সম্পদের মূল্য উক্ত সম্পদের মূল্য এবং এর বৈশিষ্ট্য হল এক নম্বর নন রিকারি কোন অপন উপরি অর্থাৎ এই খরচগুলো বারে বারে হয় না সম্পদ অর্জন কালে ব্যবহার উপযোগীকরণ কালে নন রিকারি ব্যবহার উপযোগীকরণের সময় একবার খরচ হয় নন রিকারি অপন উপরি এই কথাটা মনে রাখবে এই সম্পদ নন রিকারি এবং এই সম্পদ হলো ক্যাপিটাল এক্সপেন্স মূলধনী ব্যয় मोताबिकाटी ওখানের মধ্যে পাইলিং করতে হয় তাহলে তারপরে ইট কিনতে হয় বালু কিনতে হয় সিমেন্ট কিনতে হয় রড কিনতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে আমরা কি কখনো ইট অ্যাকাউন্ট রড অ্যাকাউন্ট ইট কিনেছি ইট কেনার জন্য আমরা রিক্সা ভাড়া দিয়ে বা যানবাহন ভাড়া দিয়ে ইটের খোলাতে গিয়েছি ইটের খোলায় ইট কিনে আবার ট্রাক ভাড়া দিয়ে এনেছি তাহলে ইটের জন্য ইট কেনার জন্য ট্রাক ভাড়া দেওয়া হলো তাহলে আমরা কি যাবে দাবি আসলে এইভাবে যাবে দাগুলো দেওয়া হয় না এটার জন্য একটা রেজিস্টার খাতার মধ্যে লেখা হয় যে বিল্ডিং নির্মাণের জন্য কি কি খরচ হচ্ছে বিল্ডিং এর ব্যবহার উপযোগী করার জন্য কি কি খরচ হচ্ছে তখন ই ট্রড সিমেন্ট বালু যাবতীয় খরচগুলোকে যোগ করে ওই যে বললাম সমষ্টি করা যোগ করে যখন বিল্ডিং এর ব্যবহার উপযোগী হয়ে যখন বিল্ডিং এ আমরা পা রাখব পা রাখা বিল্ডিং অর্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমরা যখন পা রাখব তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যাবতীয় খরচ আমার হলো বিল্ডিং এর মূল্যের মধ্যে আসবে যখন আমরা বিল্ডিং ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পা রেখে তারপরে বিল্ডিং এর যত খরচ হবে তখন আর এটা বিল্ডিং ক্যাপিটাল এক্সপেন্স হবে না তারপরে যদি বিল্ডিং এর পিছনে কোনো ব্যয় হয় সেগুলোকে আমরা বলবো মেরামত খরচ ওইগুলো সাধারণত ভিকারি এবং রেভিনিউ এক্সপেন্স ওগুলো কোনোপনিক ভাবে হয় বিল্ডিং ব্যবহার উপযোগিতাকে চালু হতা তাহলে আমরা দেখে দেখতেছি যে বস্তুর পিছনে দুই ধরনের ব্যয় হয় সম্পদের পিছনে দুই ধরনের ব্যয় হয় সম্পদের পিছনে এক নম্বর ব্যয় হল উপযোগীকরণ ব্যয় উপযোগীকরণ ব্যয় এই উপযোগীকরণ ব্যয়টাই হল আমার ক্যাপিটাল এক্সপেন্স অর্থাৎ সম্পদের মূল্য এটা হলো সম্পদের মূল্য আর একটা হলো ব্যবহার ব্যবহার সচল রাখা ব্যবহার सचल रखारेटमेंट साधारण रिपेयर एक्सपेन्स जो आलोचना प्रथम पद्धति हलो प्रथम लाइफुल लाइफ निर्णय कर এইবার আমরা করব সেগুলোকে আমরা 
খরচে বিভিন্ন কালের মধ্যে বন্টন করা নানা রকম পদ্ধতি আছে আমরা একটু আগে যেমনটা বলেছিলাম প্লান্ট অ্যাসেটের অ্যালোকেশন কস্ট কে বলা হয় প্লান্ট অ্যাসেটের অ্যালোকেশন কস্ট এর নাম হলো প্লান্ট অ্যাসেট অ্যালোকেশন কস্ট কে আমরা বলি বলি ডিপ্রেসিয়েশন বা অবচয় তারপরে হলো প্লান্ট অ্যাসেটের পরে হলো আমাদের যেমন ওই ন্যাচারাল রিসোর্সেস ন্যাচারাল রিসোর্সেস ন্যাচারাল রিসোর্সের অ্যালোকেশন কস্ট কে আমরা বলি ডিপ্লেশন বা ডিসিশন খরচ আর তিন নম্বর হলো ইনটেনজিবল অ্যাসেট বা অস্পর্শনীয় সম্পদগুলোর অ্যালোকেশন কস্ট কে আমরা বলি অ্যামর্টাইজেশন এখন এই তিনটা অ্যালোকেশন কস্ট ব্যয় খরচ গুলো এগুলো হলো ইনকাম স্টেটমেন্টের অংশ এগুলো ইনকাম স্টেটমেন্টের অংশ আর এই অ্যাসেট যতটুকু অবশিষ্ট থাকে সেগুলো হলো ব্যালেন্স শিটের অংশ এখন ডেপ্রেসিয়েশন নির্ণয়ের যে পদ্ধতি বা মেথড এটা নানা রকম মেথড আছে সাধারণত এই অধ্যায়টা অনেক বড় এই ডেপ্রেসিয়েশন নির্ণয়ের পদ্ধতি অনেক জটিল আলোচনার ক্ষেত্রে হলো ডেপ্রিসিয়েশন নানা পদ্ধতি আছে মেথড অফ ডেপ্রিসিয়েশন নানা রকম পদ্ধতি আছে তোমরা ইতিমধ্যে ইন্টারমিডিয়েটে আমরা কিছু পদ্ধতি ওখানেও আমাদের এই অধ্যায় সংক্রান্ত কিছু আলোচনা ছিল সেখানেও আমরা যেমনটা দেখেছি ডেপ্রেসিয়েশনের নানা রকম পদ্ধতির মধ্যে যেমন সবচেয়ে জনপ্রিয় যে পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলো আছে এক নম্বর হলো স্টেট লাইন মেথড সরলিফিক পদ্ধতি তারপর হলো রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড বা ক্রমরাস মান দেওয়ার পদ্ধতি বা এটাকে আর একটা হলো ডাবল ডিপ্লানিং ব্যালেন্স মেথড তারপরে অ্যাক্টিভিটি মেথড মানে একক পদ্ধতি অ্যাক্টিভিটি মেথড অ্যাক্টিভিটি মেথড তারপরে হলো সাম অফ দা ইয়ার অফ ডিজিট মেথড সাম অফ দা ইয়ার ডিজিট মেথড বর্ষ সংখ্যা সমস্ত পদ্ধতি এরকম নানা পদ্ধতি আছে যেগুলো নিয়ে আমরা প্রায়োগিক আলোচনা করি এরপরে তারপরে কাজ হলো ট্রিটমেন্টস অফ অ্যাকাউন্টস কিভাবে এগুলো হিসাবভুক্ত করব অর্থাৎ অ্যাসেট ভ্যালুয়েশনের পর তার যাবেদা কিভাবে দেব তারপরে হলো প্রাথমিক যে ধারণাটা জানা দরকার অর্থাৎ তাত্ত্বিক যে বিষয়গুলো না জানলে নয় সেটা তখন আমরা আলোচনা করলাম এই আলোচনার ভিত্তিতে আসো আমরা দু হাজার উনিশ সালে যে প্রশ্নটা এসেছিল একটা প্রশ্ন ছোট্ট চার মার্কের মধ্যে একটা প্রশ্ন এসেছিল সেই প্রশ্নটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে তোমরা ভ্যালুয়েশন কিভাবে আসলে করতে হয় সেটা বুঝে যাবে এবং যাবে দা অর্থাৎ আমরা প্রথমে ভ্যালুয়েশন একটা হলো ক্যালকুলেশন করা আর একটা হলো হিসাবভুক্ত করা দুটা এক জিনিস না দুটা সম্পূর্ণ দুই জিনিস তার মানে প্রথমে ক্যালকুলেশন করে তারপরে আমাদেরকে হিসাবভুক্ত করতে হয় কিভাবে করতে হয় আসো আমরা একটা প্রায়োগিক উদাহরণ নেই সেটা দু হাজার উনিশ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিল প্রথমে প্রশ্নটা হলো এখানে যেটা বলতেছে ব্লু মুন কোম্পানি পারচেজ এ ডেলিভারি ট্রাক এট এ ক্যাশ প্রাইস এট টাকা দুই লক্ষ রিলেটেড এক্সপেন্ডিচার কনসিস্ট অফ সেলস ট্যাক্স টাকা বাইশ হাজার সাতশো টোয়েন্টি টু পেন্টিং এন্ড টেস্টিং টাকা ইলেভেন থাউজেন্ড মোটর ভেহিকল লাইসেন্স ফি টাকা সেভেন থাউজেন্ড অ্যান্ড এ থ্রি ইয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স পলিসি টাকা ফোর্টি টু থাউজেন্ড এখন বলছে এই উদ্দীপকের আলোকে আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে ডিটারমাইন নির্ণয় করে দ্য কস্ট অফ ট্রাক অর্থাৎ ভ্যালুয়েশন 
and show the journal in the book. I shall book the book. Kalikane Amarka said Janta Chahoe to do to Jewish. Act number holo determine the cost of track. Determine the cost of track. Track is a honey blue moon company in a meta company. Taraka delivery track toy for a say a tractor kinti dulakaka sarasari korit moon. এখন একটা জিনিস ব্যবহার উপযোগী করলে শুধু কিনলে হবে না সেটাকে এখন সরকারের ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে তারপরে এটা কোম্পানির লোগো এবং গাড়ি মেশিনারি ঠিকঠাক আছে কিনা টেস্ট করার জন্য আমাদের খরচ হয়ে গেছে 11000 তাহলে ক্রয় মূল্যটা নন রিটার্ন অপনপনি অর্থাৎ কিনতে তো হবে কিনলে আবার সরকারের ট্যাক্স এটাও দিতে হবে ক্রয়ের উপর ট্যাক্স একবারই দেবে এটা নন রিটার্ন Painting and testing, Garita, company, logo to go lagage, painting column, test column, Sheto egg bar, test or barabara of an egg bar, painting of barabara of an egg bar, it or non return. Kaila Amra e tinta coros pelum, non return. After a glucable bomb, a capital expense. The glue asset a cost a shut a jug of a total cost. Into license fee, license put the bus or by a candidate of calcation, no by on doctor. Kaleda recurring, polo pony. Among insurance policy, can a bully this a three year thin bosser at Jolo? Tale insurance policy eight or recut, all open. Tale a shatata tacker bay, among the Alishata tacker bay, Jetu Barebare Hobe, Tale a gulo revenue expense, not capital expense. Tale revenue expense, Kokuni, a valuation of assets as well as the cost of the track in Mudalbana. Tale cost of the track as we do. In the shock of very to our Javeda di Tor, the Javeda Monte in Tavarigulash. Costing for a shamoi, Shatata Taka license fee among insurance fee insurance for premium, Egulash, Bana, Egul Javeda, the journal and kit the top on ash. Tale costing for a egg genie, journalizing, added genius, Hisha book to cover. Hisha book to cover a shamoi, capital expenses, Hisha book to have a heavy expenses, Hisha book to have. In the valuation for a summer, only capital expense will uh, calculation actually. Or that costing for a valuation for a calculation of the show. Akhoni costed for a umbra depreciation charge of a sheta buddha ekhan and chante cha hine with the umbra for one of Agami class in Shalamra, this study to that book. The Ashway eight umbra kibabe a problem to umbra solve for one. Palipotome low cost of the delivery track calculation of. তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে এখানে মধ্যে প্রথমে ক্যালকুলেশন এর বিষয় তাহলে ক্যালকুলেশন আমরা করব ক্যালকুলেশন অফ ক্যালকুলেশন অফ টোটাল কস্ট অফ টোটাল কস্ট ক্যালকুলেশন অফ টোটাল কস্ট অফ ডেলিভারি ট্রাক অফ ডেলিভারি ট্রাক তাহলে কি কি খরচ হবে অর্থাৎ যে খরচগুলো না করলে Track Babar Ubujigovena, Tale track Babari Karajano Potome, purchase price, purchase cost, purchase Kromulu, purchase cost, Kromulu DC Ambra Taka, Dulak, El Shate Jug Hobe, Shortcut Tax, Otta Sales Tax, Baba Bangladesh, the Jumun Hat, Itadi, Sales Tax, Bab Hat. Alchon ke self tax se kato bola sir, kahono bhatte kato bola thakte pare. Tamne bhat ba tax self tax jete bolii amra sheta dilam bai shada shakti na. Ota eta na dilay gari bebaharu pujuki kora jabe. Ne bolu naam likari. All ponu poni. Air pon holo painting and testing. Painting and testing. Ota gari tar painting kora holo company logo to bodiye painting kora holo. এবং গাড়িটা ঠিকঠাক ভাবে রান করে কিনা আমরা টেস্টিং করলাম এর পিছনে আমাদের ব্যয় হলো 11000 টাকা তাহলে আমার এই ডেলিভারি ট্রাকের টোটাল কস্ট বা ভ্যালু টোটাল কস্ট বা ভ্যালু টোটাল কস্ট বা আমরা এটাকে বলতে পারি ভ্যালু অফ ট্রাক ভ্যালু হলো আমাদের যোগ করলে 2 লাখ যোগ 22700 যোগ 11000 সমান 233000 a holo calculation. Calculation for a costing for a 
এবার হলো আমাদেরকে যা যা খরচ হয়েছে তার একটা জাবেদা দিতে হবে তো এটা হিসাবভুক্ত করায় হয় হিসাবের খাতায় প্রবেশ করে জাবেদার মাধ্যমে তাহলে আসলে জাবেদা কিভাবে দিতে হবে সেটা আমরা এক নজর দেখে নেই তাহলে আমরা জানাল এন্ট্রি কর যেমন প্রতিষ্ঠানের নাম লেখো ব্লু মুন কোম্পানি যেমন আমি একটু সংক্ষেপে লিখি তোমরা পরীক্ষা খাতাবে ব্লু মুন কোম্পানি তার নিচে জেনারেল জার্নাল এইভাবে জেনারেল জার্নাল দিয়ে আমরা টাকা ঘর আঁকবো এই তোমরা ঘর আঁকার প্রক্রিয়া অবশ্যই জানো এখন আর এটা নতুন করে জানানোর কিছু নেই তাহলে আমি শুধু যাবে দাঁড়াই দেখা অর্থাৎ আমাদের হিসাব শিরোনামের ঘরে বিবরণের ঘরে প্রথমে লেখবো মটর ইয়া কি বলবো আমরা ডেলিভারি ট্রাক আমাদের ডেলিভারি ট্রাক ডেলিভারি ট্রাক ডেবিট কত টাকা ডেবিট হবে যা কস্টিং বা ভ্যালুয়েশন হয়েছে অর্থাৎ দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশত টাকা ডেবিট এরপরে আমরা ওই যেটা দিলাম লাইসেন্স ফি লাইসেন্স ফি একটা খরচ খরচের নাম খরচের নামই হবে লাইসেন্স ফি লাইসেন্স ফি দিয়েছি আমরা লাইসেন্স ফি একটা খরচ খরচ হলো ডেবিট সাত হাজার টাকা এরপরে আমরা তিন বছরে বিমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করেছে মানে এটা অগ্রি প্রিপেইড তাইলে বলবো প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স नगदे कैश क्रेडिट और जो बकेया थे अकाउंटेबल क्रेडिट अर्थात टाइम बकेया সেগুলো যেন অ্যাকাউন্টেবল পেইড বলা থাকলে ক্যাশ যদি বলে অল আর ক্যাশ নগদে হয়েছে তাহলে অ্যাকাউন্টেবল বলার প্রয়োজন নাই সরাসরি ক্যাশ ক্রেডিট আমরা ক্যাশ ক্রেডিটই বলি তাহলে এই তিন অর্ডার যোগ করলে এটা একটা কম্পাউন্ড এন্ট্রি এই কম্পাউন্ড এন্ট্রি হলো ডেবিটের সমষ্টি সমান ক্রেডিট তাহলে 2 লাখ 33700 যোগ 7000 যোগ 42000 তার মানে 2 লক্ষ 82700 টাকা ক্রেডিট এ হলো আমাদের জানাল জানা অর্থাৎ প্রশ্ন যে দুটো জেনে জানতে চাওয়া হয়েছে स्टेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटेटमेंटे
मंगल कमना करी सुस्त था को बाले था को मंगल था को बेबुर्तु बुर्तु 